Ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Clelia e oggi si torna a parlare di un argomento che amo moltissimo, i libri. Vi consiglio infatti alcuni libri sul mercato dell'arte che dovete leggere assolutamente se volete saperne un po' di più. E se non volete perdere questo video e altri video su argomenti come il prezzo dell'opera, oppure le fiere, o le aste o l'autentica, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da non perdere nulla. Come vi dicevo anche nel mio ultimo video sui 5 libri per amanti dell'arte, per me la lettura va un po' a periodi. Alcune volte riesco a ritagliare il tempo la mattina presto oppure in metropolitana, altre volte invece la sera prima di andare a dormire. Molto dipende dagli impegni, però quando posso leggo spesso libri legati al mondo dell'arte. Sul mercato dell'arte moderna e contemporanea ne sono stati scritti tantissimi, pubblicati tra l'altro in diverse lingue. Quelli che ho scelto danno secondo me una buona idea di come funziona un'asta, una fiera, oppure l'acquisto in generale di opere sul mercato. Alcuni sono più legati alla storia e agli aneddoti di certe vendite famose su tutti i giornali, e altri invece a piccole curiosità un po' per gli addetti ai lavori. Quindi cominciamo! Il primo libro che vi suggerisco è Lo squalo da 12 milioni di dollari di Don Thompson. Penso sia il libro più conosciuto sull'argomento e sono passati ormai diversi anni dalla sua pubblicazione, ma secondo me in fin dei conti certi racconti non tramontano mai e spiegano bene alcuni dei meccanismi attuali dell'arte contemporanea. In ogni capitolo infatti, attraverso fatti realmente accaduti, vengono raccontati i rapporti tra i personaggi più interessanti dell'arte contemporanea, ad esempio artisti come Demi Hirst o Tracy Amin, ma anche galleristi e collezionisti come Saci. Poi, per chi è curioso di scoprire di più sulle opere più pagate al mondo, vengono raccontate le vendite di tantissime opere, fra cui il ritratto di Adele Blockbauer di Klimt o The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living di Demi Hirst, da cui appunto prende il titolo il libro stesso. Un altro motivo per cui questo libro secondo me è interessante è il fatto che affronta il tema del branding applicato all'arte. Viene discussa l'idea che un'opera, se è realizzata da un certo artista o venduta da una certa casa d'aste oppure esposta in un certo museo, aumenterà di prezzo perché queste azioni portano con sé la popolarità e quindi la forza dei brand con cui l'opera è venuta in contatto, con cui ha interagito. Il secondo libro di cui voglio parlarvi è Il sistema dell'arte contemporanea di Francesco Poli. Non si tratta di un libro esclusivamente sul mercato e le vendite di opere d'arte, ma racconta un po' di tutto il sistema dell'arte contemporanea e dal mio punto di vista non se ne può fare a meno se si vuole conoscere il funzionamento e il meccanismo del mercato. I primi due capitoli sono dedicati appunto alla nascita del mercato stesso e alla definizione di opera d'arte. Nei capitoli successivi invece viene raccontato il ruolo di ognuno degli attori del sistema nelle vendite, quindi gallerie, case d'asta, ma anche nella divulgazione delle opere d'arte, quindi ad esempio musei e riviste. Il capitolo sui musei è diviso fra storia della nascita e pubblico di oggi, quindi secondo me è uno dei più interessanti. Un intero capitolo finale è dedicato invece all'artista, al suo ruolo nella società e alla sua formazione. Il taglio quindi non è soltanto legato al mondo italiano, ma anche a una visione molto internazionale e sono certa che vi piacerà. Il terzo libro che vi suggerisco è in inglese e si intitola Breakfast at Sotheby's di Philip Hook. Il sottotitolo del libro, Il mondo dell'arte dall'A alla Z, spiega bene fin dall'inizio di che cosa si tratta. Al contrario dei precedenti, infatti, questo testo si struttura un po' come una specie di vocabolario dell'arte ed è diviso per sezioni. A me l'idea per variare un po' piace perché si va oltre il romanzo o il saggio universitario e si può decidere se leggerlo tutto in una volta oppure se saltellare da un termine all'altro. Se si è interessati esclusivamente al mercato dell'arte, l'ultima sezione si intitola Market Weather ed è quella che fa un po' per voi. Vengono infatti spiegati i concetti di dealer, mercati emergenti e investimenti, ma vengono affrontati anche temi un po' più complessi e anche per certi versi alcuni più generali, come ad esempio quello dell'arte come status symbol o della figura del collezionista. L'unico difetto che io ho trovato in questo libro è che secondo me a volte rimane un po' superficiale oppure troppo legato all'aneddoto che serve a spiegare il termine ma può essere anche visto come un lato positivo, se ci pensate, perché se si cerca di avere un'idea generalista e non si vuole qualcosa di molto ricercato, di complicato, sicuramente questa è la scelta giusta. Il quarto libro è quello da cui io ho imparato tutto quello che sapevo sul mercato dell'arte prima di iniziare a lavorare per anni in questo mondo. 
si intitola Investire nell'arte di Claudio Borghi. Questo è il libro perfetto per chi vuole iniziare a collezionare opere d'arte. Vengono date dritte su come muoversi nell'acquisto delle opere, ma anche su come funzionano le fiere e le aste. Due sono gli aspetti positivi, secondo me. Il primo è quello di tenere in considerazione lo sviluppo di internet e di raccontare degli strumenti come i cataloghi online o le aste sul web, cosa che prima nessuno prendeva in considerazione. Il secondo, invece, è quello di dare dritte per impostare la propria collezione, anche partendo da qualche migliaio di euro, quindi senza dover essere per forza dei miliardari. È un libro che io consiglio non solo ai collezionisti, ma anche ad artisti ed appassionati dell'arte, per scoprire come muoversi nel mercato e come relazionarsi quando si vuole fare un acquisto. Si può scegliere infatti se andare in galleria, comprare un'asta online o di persona, oppure se visitare lo studio dell'artista. Per ogni tipologia troverete qualche dritta. Il quinto libro è di nuovo in inglese ed è Seven Days in the Art World di Sarah Thornton. L'autrice è famosa nel mondo dell'arte per aver affrontato temi come quello della figura dell'artista o del ruolo dell'arte contemporanea. In particolare quest'ultimo in un altro libro, che è anche tradotto in italiano se volete cercarlo, è si intitola 33 artisti in tre atti. Nel libro di cui vi parlo oggi invece, ogni capitolo è dedicato ad un attore diverso del sistema dell'arte, in un certo senso l'impostazione è simile a quella del libro di Poli. Un capitolo sulle aste, un altro sulle fiere, poi ce n'è uno sulle riviste, uno sulla biennale e uno sugli studi d'artista. La vera differenza con il libro di Poli è l'impostazione del racconto. Le pagine di questo libro infatti scorrono come se si trattasse di un romanzo e non di un saggio. Ve lo consiglio se volete leggere in inglese o in alternativa 33 artisti in tre atti in italiano, appunto sempre della Thornton, è un altro libro che potete andare a cercare e che vi consiglio anche. In quest'altro libro infatti troverete episodi, conversazioni o racconti della scrittrice in compagnia degli art di artisti contemporanei come Ai Weiwei o Cattelan. Voglio chiudere questo video sui miei consigli sui libri da leggere sul mercato dell'arte con un altro libro di Don Thompson, Bolle, Baraonde e Avidità. Io lo considero un aggiornamento, in un certo senso, dello squalo da 12 milioni di dollari di cui vi parlavo all'inizio. Di nuovo infatti vengono affrontati i concetti di marketing e di vendita delle opere d'arte nel sistema dell'arte contemporanea e soprattutto nei grandi numeri e nelle vendite un po' fuori mercato. Vengono descritte nel dettaglio le azioni di promozione delle vendite da parte di Christie's, Sotheby's e l'avvicinamento sempre maggiore dei collezionisti asiatici e della finanza al mercato dell'arte contemporanea. Che si sia favorevoli o meno a queste leggi di mercato, io il libro ve lo consiglio per due differenti motivi. Per prima cosa, attraverso un racconto coinvolgente e in certe parti accantivante, si riesce a inquadrare un mondo di cui leggiamo solitamente soltanto sui giornali. E secondo perché, se si vuole conoscere il mercato dell'arte, pur non essendo tutti collezionisti miliardari asiatici, è giusto informarsi su cosa avviene intorno a noi ed esserne anche consapevoli. Spero che la mia lista di questi libri sul mercato dell'arte vi possa essere utile. Lasciate un commento se avete letto uno di questi libri o se avete qualche altro suggerimento e un mi piace se il video vi è sembrato interessante. Inoltre, se non volete perdere i prossimi video sul mercato dell'arte, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così riceverete la notifica. Grazie mille e alla prossima!